Selamat siang pemirsa Sumatera Utara hari ini siang hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 22 Desember 2023 bersama saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami berikut berita selengkapnya. Kita awal informasi pertama pemirsa pemerintah Sumatera Utara bersama Bank Indonesia menggelar high level meeting tim pengendalian inflasi daerah dalam rangka menjaga stabilitas harga jelang Natal dan Tahun Baru 2024. Pada rapat ini pemerintah menyebut bahwa kebutuhan pangan di wilayah Sumut cukup hingga tahun depan. Rapat digelar di Aula Raja Inal Siregar kemarin sore ini. Dihadiri PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin beserta unsur Forkopimda Sumut. Dalam rapat ini juga memaparkan perwakilan berbagai instansi yang berkaitan dengan ekonomi daerah seperti pimpinan para PD Pasar. PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengajak semua pihak untuk bersinergi dan berinovasi dalam menjaga kestabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru 2024. Hasanuddin menyebutkan angka inflasi Sumatera Utara hingga November 2023 bisa terkendali, namun perlu diberi perhatian khusus terutama pada komoditas bahan pokok. Dalam kesempatan ini juga Bank Indonesia menyerahkan 125 ribu bibit cabai kepada kelompok tani dan 300 paket sembako untuk masyarakat yang membutuhkan. Saat ini kami sampaikan, tadi dilaporkan juga oleh Biro Perekonomian kita bahwa tingkat pasokan kebutuhan pokok di Sumatera Utara dalam rangka menghadapi libur Natal dan Tahun Baru tersedia dengan cukup. Sehingga insya Allah tidak terjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan kita dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru. Polres Mandailing Natal menggelar apel pasukan operasi Lilin Toba tahun 2023. Sebanyak 200 personil tim gabungan akan melakukan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Suhairi Nasution selaku Inspektur Upacara Apel Pasukan Operasi Lilin Toba tahun 2023 yang dilaksanakan di lapangan Mako Polres Mandailing Natal. Apel gabungan yang diikuti TNI Polri, jajaran instansi pemerintah daerah, OKP dan para siswa, para petugas akan bermarkas di sejumlah posko untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di rumah ibadah, tepat wisata dan jalur lalu lintas mudik Natal. Sebanyak empat posko pelayanan dan keamanan yang menyebar di Mandailing Natal selama 12 hari operasi Lilin Toba tahun 2023. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Suhairi Nasution menghimbau seluruh masyarakat agar menjaga kekondusifan selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Dan pada hari ini kegiatan kita dipimpin oleh Bapak Bupati. Di dalam kegiatan ini kita melibatkan sekitar 200 personil di berbagai daerah, ada dua pos PAM dan tiga pos pelayanan. Pemirsa Polres Serdang Bedagai menyiapkan lima pos pengamanan dan dua pos pelayanan dan mengerahkan 258 personil satuan jajaran Polres Sergai dalam pengamanan operasi Lilin Toba 2023 di wilayah hukumnya. Operasi Lilin Toba 2023 bertindak sebagai Inspektur Upacara Waka Polres Sergai Kompol Damos Aritonang dalam pembacaan amanah Kapolri agar tetap setiap anggota di bawah jajarannya siap dalam pengamanan Nataru. Khusus di Serdang Bedagai personil diturunkan sebanyak 258 anggota Polri yang dibantu TNI, Satpol PP Dishub serta tenaga medis, damkar dan instansi lainnya. Sementara untuk mendukung arus mudik Polres Sergai mendirikan lima pos pengamanan yaitu di pos perbaungan Dolok Masihul, Seirampah, Pantai Cermin serta Pasar Bengkel. 
Ditambah dua pos pelayanan yang ditempatkan di res area A dan B yang beroperasi selama 12 hari sejak 22 Desember 2023 sampai 2 Januari 2024. Kompol Damos Aritonang menambahkan untuk warga masyarakat yang pergi mudik agar melaporkan ke petugas yang terdekat untuk melakukan penjagaan rumah bagi pemudik. Dihimbau agar berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. Untuk wilayah hukum Polres Sedang Dage terdiri dari tujuh pos, di mana terdapat lima pos pengamanan dan dua pos pelayanan. Di mana dua pos pelayanan ini kami sediakan di wilayah res area, baik res area A dan res area B. Untuk anggota yang diterjunkan sebanyak sekitar 258 personil, sehingga kita bisa memantau perumahan-perumahan kosong ataupun komplek kosong sehingga mencegah terjadinya uh, tidak pidana. Menjelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Nataru, Polres Toba menggelar apel pasukan operasi kepolisian dengan Sandi Ops Lilin Toba 2023 di lapangan apel Mapolres Toba. Kapolres Toba AKBP Wahyu Indrajaya mengatakan apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarana dan prasarana yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi Lilin Toba. Dengan harapan seluruh kegiatan pengamanan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Nataru berjalan dengan optimal. Wahyu menyebutkan kegiatan pengamanan Nataru merupakan tugas rutin yang harus dipastikan berjalan aman, nyaman dan lancar sebagaimana penekanan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Momentum Nataru menjadi bagian tradisi masyarakat Indonesia yang berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat. Berdasarkan survei Kemenhub RI potensi pergerakan masyarakat pada Nataru ini mencapai 107,63 juta orang atau meningkat sebesar 143,65 dari tahun sebelumnya. Setelah gelar pasukan, Kapolres Toba AKBP Wahyu Indrajaya menyampaikan operasi Lilin Toba 2023 ini akan berlangsung selama 12 hari dimulai 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Hal ini menjadi langkah tegas Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Selama perayaan Nataru khususnya di wilayah Kabupaten Toba, Wahyu berharap operasi Lilin Toba 2023 ini memberikan hasil yang optimal dan memberikan rasa aman kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Toba. Empat, empat, empat. Empat, uh, jadi pos pengamanan dan pos pelayanan itu kami tempatkan, kami buat dan kami tempatkan garis besarnya adalah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat baik yang ke Bali G ataupun yang melintasi Kabupaten Toba. Ya, sebanyak 144 kg ganja kering dimusnahkan Polres Mandailing Natal. Barang bukti yang dimusnahkan ini hasil tangkapan selama dua bulan. Wakap Polres Madina Kompol Marludin mengatakan lima tersangka bandar dan kurir ganja yang berhasil ditangkap petugas Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal dari tiga kasus. Satu tersangka merupakan ibu rumah tangga yang beroperasi sebagai bandar. Dari lima tersangka ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 144 kg ganja kering siap edar. Barang bukti yang disita dari tersangka ini dimusnahkan dengan cara dibakar dan sudah memiliki ikrar dari pengadilan negeri. Pemusnahan barang bukti ini juga disaksikan para tersangka. Hal ini dilakukan Polres Mandailing Natal sebagai upaya untuk memutuskan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Mandailing Natal. Mustahkan pada hari ini pertama instansi terkait dan turut juga Bapak Bupati dan dari kejaksaan adalah 144 kilo. Lima orang yang saat ini. Itu berapa LP itu Komandan? Tiga LP. Pemirsa sejumlah warga kawasan Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Saituan Kabupaten Deli Serdang menghadiri mediasi yang dilakukan di kantor desa Sampali kemarin siang. Mediasi ini difasilitasi perangkat desa Sampali pasca terjadinya bentrokan antara warga Jalan Haji Anif dan Satpol PP yang melakukan penggusuran.
Ratusan warga Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Saituan hadir di aula kantor Desa Sampali untuk melakukan mediasi pasca terjadinya bentrokan antara warga dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang beberapa waktu lalu. Himbauan yang dilakukan kepala Desa Sampali ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Jalan Haji Anif terkait sengketa lahan antara warga dan negara yakni PT Perkebunan Nusantara II yang mengklaim lahan yang ditempati warga sebagai EKS HGU Dalam mediasi dan pemaparan tersebut Perdebatan tidak Terhindarkan, warga menyebut Akan tetap menguasai lahan di kawasan Sepanjang jalan Haji Anif Karena telah puluhan tahun mereka Duduki dan telah dibangun permukiman Warga, warga menduga adanya Permainan mafia tanah dan pengembang properti pada penggusuran terhadap warga. Warga meminta perangkat desa Sampali tetap berpihak Dan memperjuangkan hak warganya Atas lahan tersebut Pemirsa ribuan kotak suara mulai dirakit oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang. Perakitan ini melibatkan puluhan masyarakat sebagai pekerjanya. Sebanyak 30 ribuan lebih kotak suara dirakit di kantor KPUD Deli Serdang di Jalan Karya Jasa Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Untuk perakitan ini diawali dengan membuka bungkus lembaran kotak suara dan membentuknya menjadi kotak. Setelah berbentuk kotak dipasangkan dua buah kabel tik pada bagian bawah kotak. Perakitan kotak suara ini dikerjakan sebanyak 45 orang yang dibagi menjadi tiga kelompok. Perakitan kotak suara ini telah dikerjakan sejak dua pekan lalu dan dijadwalkan hari ini seluruh kotak suara telah selesai dirakit. Kasubag Umum dan Logistik Pemilu 2024, Abdul Rojak mengatakan setelah perakitan kotak suara selesai dikerjakan, kemudian akan dilanjut dengan penyortiran, susun dan lipat surat suara. Kegiatan hari ini adalah perakitan kotak suara dan ini merupakan hari terakhir untuk melakukan perakitan ini. Dari 6.123 TPS yang ada, itu kebutuhannya lima masing-masing TPS, jadi 30-an ribu lebih sudah kita lakukan apa namanya pengemasan kotak. Proses perakitan kotak suara ini kita menggunakan masyarakat ya, kemudian kita berikan semacam briefing. Caranya yaitu memasang dua kabel tis di bawah, setelah itu nanti menutup kotaknya. Kemudian ditaruh uh, plastik, uh, pembuk, kantong plastik. Kotak suara yang terbuat dari karton kedap air yang sudah dirakit ini nantinya akan diisi dengan berbagai logistik pemilu dan ATK pemilu sebelum didistribusikan. KPUD Tapanuli Tengah melakukan pelipatan surat suara pemilu tahun 2024 di gudang logistik KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah, Jalan Dangol, Lumban, Tobing. Pelipatan surat suara yang dilakukan meliputi pelipatan surat suara untuk DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPRD RI, sedangkan surat suara untuk DPD RI, dan Presiden pihak KPU Kabupaten Tapanuli Tengah masih menunggu jadwal pendistribusiannya. Pada proses pelipatan surat suara tersebut melibatkan satuan kerja yang dibentuk KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah. Dibantu masyarakat yang direkrut KPU berjumlah 140 orang dengan dibagi sebanyak 10 kelompok kerja. Proses pengerjaan pelipatan surat suara tersebut mendapat pengawasan dari petugas KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah dan aparat kepolisian serta Bawaslu Tapanuli Tengah. Ketua KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah, Abdul Wahid menjelaskan jumlah surat suara yang diterima KPU Kabupaten Tapanuli Tengah mencapai 783.618 surat suara terbagi dalam surat suara untuk DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Pendistribusian surat suara nantinya akan dilaksanakan sehari menjelang pelaksanaan pemilu. Dan 3 itu DPR, 
provinsi dan juga kabupaten kota. Kita untuk melakukan pengawasan di sini dalam pelipatan itu yaitu tidak ada satker dari KPU dan KPU sendiri untuk mengawasi seluruh bekerja di dalam melaksanakan pelibatan dan juga selalu didampingi oleh Bawaslu dan selalu pengawasan mereka. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba bersama Forkopimda menggelar fokus group discussion FGD terkait pengelolaan logistik dalam pemilihan umum tahun 2024 di Bali G kemarin sore. Hal tersebut merupakan bentuk usaha untuk mitigasi permasalahan yang akan muncul saat pendistribusian dan penempatan gudang logistik. Ketua KPUD Kabupaten Toba, Sugar Sibarani mengatakan, dari FGD ini ada berbagai masukan yang disampaikan seperti proses hukum pengelolaan logistik pada pemilu 2024 tidak mengalami kendala. Sugar menjelaskan dalam pembahasan pengelolaan logistik pemilu 2024 akan memanfaatkan segala fasilitas pendukung yang ada di kabupaten, kecamatan, dan desa terkait dengan gudang logistik yang akan dimanfaatkan. Selain itu, KPUD Toba membutuhkan saran dan masukan dari stakeholder terkait dalam hal pengelolaan logistik pemilu 2024, khususnya Forkopimda Kabupaten Toba. Seperti pengamanan, pendistribusian, dan juga untuk menghindari permasalahan yang terjadi pada tahun 2019 lalu agar tidak terulang kembali. Dengan adanya FGD ini telah menghasilkan komitmen dan dukungan dari setiap stakeholder terkait dalam rangka mensukseskan pemilu 2024. Sukses berharap, kemaksud kami Sugar berharap saat pelaksanaan pendistribusian logistik pemilu 2024 ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Berbagai masukan yang disampaikan Ketua KPU Kabupaten Toba, Sugar Sibarani menyebutkan, nantinya semua saran dan masukan tersebut akan dijadikan evaluasi ke depannya. Tadi dalam penyampaian para materinya juga, Perkopimda uh, itu sudah menyampaikan komitmennya sesuai dengan tukuksinya masing-masing, itu berkomitmen untuk mendukung, mendukung dalam hal e, kelancaran pengelolaan logistik tersebut, baik dalam hal e, penyediaan keamanan maupun juga membantu di dalam hal pendistribusian di lapangan nantinya. Informasi berikutnya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labura memperkerjakan 160 orang petugas sortir dan pelipatan surat suara di dalam gudang logistik milik KPUD di Jalan Kapten Jubit, Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Untuk mensortir dan melipat surat suara sebanyak 848.861 lembar, KPUD Labura mempekerjakan sebanyak 160 petugas. Terbagi menjadi 16 kelompok, sebagian besar adalah kaum perempuan yang direkrut dari warga setempat. Sebelum memasuki ruang persortiran dan pelipatan surat suara, seluruh pekerja terlebih dahulu barang bawaan pekerja diperiksa secara ketat oleh petugas Satpol PP dan petugas kepolisian Polsek Kualu Hulu Polres Labuhan Batu. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghindari kerusakan pada surat suara. Salah seorang pekerja pelipat surat suara Turmi mengatakan sebelumnya ia terlebih dahulu mendaftar ke kantor KPUD Labura dan diterima sebagai petugas pelipat suara untuk membantu perekonomian keluarga. Sudah daftar. Daftar dari mana Pak? Di kantor KPU Pak. Kantor KPU ya. Melipat ini gimana perasaannya? Senang atau gimana? Lumayan apa kebetulan itu namanya cari duit. Iya. <laughs> Ketua KPUD Labura Adi Susanto menjelaskan surat suara yang disortir dan dilipat merupakan surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten untuk menjaga dan menjamin keamanan logistik pemilu sesuai SOP KPU RI. Pelipatan surat suara ini 20 sampai 26 Desember 2023 mendatang. Sortiran dan pelipatan surat suara yang sudah kita terima beberapa hari yang lalu dari KBRI. Sehingga hari ini 
Kabio Labura sudah melakukan uh, pensortiran dan pelipatan seperti yang uh, akan lihat di belakang. Uh, surat suara yang akan kami lakukan pensortir dan lipat itu itu surat suara untuk caleg uh, legislatif DPR RI, provinsi dan untuk kabupaten kota. Sedangkan untuk uh, presiden dan DPD ini belum kita terima, jadi hari ini fokus untuk surat suara pil legislatif saja dulu dengan jumlah sekitar 848.861 lembar dengan jumlah boxnya itu 1.700 box. Petugas pensortiran dan pelipatan surat suara mendapatkan upah sebesar Rp250 per lembar surat suara. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Tebing Tinggi mengajak para pemuka agama untuk menyukseskan pemilihan umum pemilu serentak tahun 2024. Hal tersebut menjadi kunci suksesnya proses demokrasi di kota Tebing Tinggi dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi. Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi, partisipasi, dan dukungan pemuka agama untuk pemilu 2024 yang digelar di salah satu restoran di Jalan Imam Bonjol, Kota Tebing Tinggi. Sosialisasi ini dihadiri para tokoh dari berbagai organisasi keagamaan sekota Tebing Tinggi. Ketua KPU Kota Tebing Tinggi, Emil Sofian, mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan pemuka-pemuka agama dapat menyampaikan kepada masyarakat tentang waktu pelaksanaan pemilihan umum pada 14 Februari tahun 2024 serta mekanisme pemilihan yang berlangsung di setiap TPS. Emil juga meminta para pemuka agama untuk mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas. Kita berharap kepada pemuka agama untuk menyadarkan masyarakat kita sebagai pemilih agar masyarakat mampu menjadi pemilih yang cerdas, memilih sesuai hati nurani, bukan karena imbalan uang ataupun imbalan lain. Sehingga proses demokrasi yang saat ini sedang berlangsung akan melahirkan pemimpin yang amanah dan menjalankan roda pemerintahan yang baik dan benar. Dengan kegiatan ini nanti kita berharap pemuka-pemuka agama dapat menyampaikan kepada masyarakat, kepada khalayak ramai tentang waktu pelaksanaan pemilihan umum 14 Februari tahun 2024 serta mekanisme pemilihan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya juga kita berharap kepada pemuka-pemuka agama ini untuk menyadarkan masyarakat sebagai pemilih agar masyarakat kita mampu menjadi pemilih yang cerdas. Ya, pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini siang. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.